ასე გამოიყურებოდა ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის ცეკვის დარბაზი და შესასვლელი. ახლად რეაბილიტირებული შენობა უხმა ნალექმა დააზიანა. ცენტრის გარკვეული ნაწილის რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 200000 ლარია განსაზღვრული. ჩვენი კულტურის და ხელოვნების ცენტრში ვინც არიან ბავშვები სხვადასხვა წრეებზე ვინც დადიან მინდა რომ მათ და მათ მშობლებს აი ამ დისკომფორტისთვის ბოდეში მოვუხადო და კიდევ ერთხელ გაუმეორდები რომ იმედი მაქვს მალე მოგვარდება ეს ყველაფერი Centris rehabilitatsio samushaobi da akhloobit ori tvis ganvalobashi mimdinareobda. Indme tsarme Vasil Mchetlidze romelis akhnishnul obyektze mushaobda ambobs rom kholot tunukis shetsla uzrunvalgo. Dazianeba ki mozolebulma konstruktsiam gamoitsuya. Borjomis meriis arkitekturisa da mshenebelobaze zedamkhedvalobis ganqopilebashi atsxadeben rom shesrulebuli samushaobi mat chabarebuli ar khondat da tankhats bolomde gadakhtili ar akht. Zurab Kitiashvili's tkmit mshenebel kompaniyastan khondat shenishnebi. Vadis gadatsilebis gamo ki mehta misi da jari ამე სიტყვა ვერ მითებები იყო რომ შეცვლილი იყო ეს მომენტები სხვათა შორის ხო და გარანტიას გვაძლევდნენ რომ დაიჭერს და არ ჩამოაუწყალიო და ის შედეგი მოხდა რაც მოხდა სამუშაოები ჩაგვარებული არ არის რაღაცა ნაწილი არ ჩაგვიბარებია ჯერჯერობით ველოდებით ამ ხელშეკრულების არა კულტურის სახლი ეს ხო იმის არ არის მთლიანად კულტურის სახლის რაღაცა ნაწილები იყო და მთლიანობაში ეხლა რამოდენიმე ადგილას კი ჩამოვიდა წყალი და ხელი შეუშალა იმ პროცესებს რაც კულტურის სახლს იმაშვება მაგრამ მთლიანობაში უარეს შედეგი რო გამოიწვია არა ვასე თვლას ეთ გომარეობამდე არ მივიდო და საქმე შენობლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი ზურაბ ქიტიაშვილი ცენტრის დაზიანების სავარაუდო მიზეზე საუბრობს გარკვეულ ნაწილზე სახურავზე არის ბრტყელი გადახურვა. იწვევს ეს გადახურვა ნალექის შეკრებას, ჯიბეს იკეთებს და შემდეგ როდესაც ეს ადის რევით უკვე გარკვეულ დონეზე მე რომ მოედინება ქვევით და ჩამოდის. ეს მისი პროექტი. ეს პროექტი გაკეთდა შესყიდული იყო პროექტი როგორც ჩემთ ცნობილია კულტურის სახლის მიერ, მე რომ ჩვენთან იყო წარმოდგენილი და ჩვენ დავაფინანსეთ ეს პროექტი. და ვინ დააპროექტა? და პროექტა ხორცდები ხალბიტონ დოდორი ბაკოვას პროექტი არის გაკეთებული. აქ როგორ იყო ცი რა თუ დავაფინანსე და ახლა რო გითხრა მომწონდა არ მომწონდა ცოტა რთული ამაზე ლაპარაკი იყო სახურავი სახურავის რაღაცა ნაწილი იყო თუნუქი დაძველებული და გამოსაცვლელი იყო აი ამ უბრალოდ როგორი კონსტრუქციას ქონდა სახურავს ისეთივე პროექტი იყო წარმოდგენილი აბსოლუტურად შენობის და მათ შორის სახურავის დიზაინი დოდორი ბაკოვამ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაკვეთით დააპროექტა მისი განცხადებით იმ თანხით რაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იყო რეაბილიტაციისთვის განსაზღვრული ყველაფერი გაკეთდა დოდორი ბაკოვა ამბობს რომ მისი მიზანი ვიზუალურად ეფექტური დიზაინის შექმნა იყო ამ ფენილმა რამდენიმე წელი 18 წლიდან მე მგონი ასეთ ფენილია და წყალის წყლის ჩასვლა სადღაც ახლა თუ იყო შემთხვევები ხოლმე იყო თუნუქის ბრალი და თუნუქი იყო დაზიანებული და ამ პროფილმა მა წლების მანძილზე გაამართლა მე რომ ზემოდან პარაპეტზე დამედო ეს სახურავი ხო იყო რამდენიმე პრობლემა ერთი ეკონომიური პრობლემა იმიტომ რომ ახალი მზიდი კონსტრუქციები უნდა ამეწყოს ხისა იქნებოდა თუ ლითონის და ეს ისევ თანხასთან იყო დამოკიდებული თანხა კიდევ უფრო გაიზრდებოდა სახურავის დიზაინის ცვლილება რომ მომხდარ იყო ეს პრობლემა შეიქმნება და თუ არა სახურავის დიზაინის ცვლილება რომ მომხდარ იყო უნდა დამემსგავნე დამემსგავსებინა აი როგორ თქვა ცუდად გამომვი ახლა სოფლის სახლს კანობიანი სახლი უნდა გამომსლო და დოდორი ბაკოვაც და ზურაბ ქიტიაშვილის პრობლემის გადაჭრის გზებზე საუბრობენ ახალი სახურავის გაკეთება ახალ მზიდ კონსტრუქციებზე ესეც შესაძლებელია თანხასთან არის თქმა უნდა დამოკავშირებული რაღაცა წინდა რომ ისეთ რაღაცა ვთქვათ არქიტექტურული დეტალი გაუკეთდეს რომ დაიმალოს და არ დაიმსგავსოს ჩვეულებრივ საცხოვრებელ სახლს რო არ დაიმსგავსოს და სამოქალაქო შენობას გავდეს და მეორე კიდე შეიძლება რომ ის კერები დავათვალიეროთ სადაც ჩამოდის სადაც თუნუქმა რაღაცა ნაპრალი ნახა წყალმა და თუნუქში და ჩამოდის და ის კერები აღმოი ფრასტორე ახალი ხარისხიანი თუნუქია გაკეთებული და ნამდვილად პრობლემა არა აქ არაფერი პროფილაქტიკური მუშაობა გაკეთებული აი გარკვეული აი რაც შეცდომები იყო თქვათ ის ზედმეტად გაწეული აი ზოგან სპეციალური სითხეებია წასმული სპეციალური ნაკერებია გაკეთებული რომ ამან დროებით შეაჩეროს მარა გრძელ პერსპექტივაში ვიძახი გრძელ პერსპექტივაში რო აღარ მოხდეს ესეთი დეფექტის გამოვლინება საჭიროა ეს შეიცვალო სახურავის კონსტრუქცია იმ ნაწილში რა ნაწილშიც გროვდება ეს თოვლი და წყალი ალბათ ფიქრობთ ერთი კვირის ვადაში ეს ყველაფერი უნდა გამოსცეს როგორც ბორჯომის მერიაში ირსმუნებიან კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში მშენებელი კომპანიის მიერ ხარვეზების გამოსწორება უმოკლეს დროში დასრულდება და შენობა ახალ წელს მომზადებული შეხვდება